。一九四一年十二月七日清晨，日军空袭珍珠港，并向东南亚发起进攻。日本天皇裕仁对英美发表了宣战书。美国、英国和中国向日本宣战，太平洋战争于此全面爆发。短短的十七天。东方明珠，香港沦陷了。今日ここにて、香港島占領に関する全面的な配備を行う。ああ、可惜呀。可惜啦！哦，哈哈，叶冲军，将军，我朝思暮想的人，怎么样？还好吗？哦，清泉阁下还好吗？他一直都很好，多谢将军关心。啊，天皇关心的，也是我们应该关心的。将军啊,啊，香岛投降了。是的，九井龙中将现在派我到那里去，接管那里的一切事务。现在占领区情况总是复杂的，将军您可要受累了。所以，我需要助手。将军是希望我可以在人选上给您一些建议。怎么？你不想跟我一起去吗？我也不排斥，去新的地方看一看。记住，什么都不要带，整个香岛都是我们的。<笑>说好的三点半，怎么又迟到了？节外生枝的事情太多了，叠了这么多飞机。说吧，找我有什么事？香港沦陷了，就在二十小时前。香港总督杨慕琦宣布投降，日本驻军已经占领了香港，所以组织上决定派一个同志前往香港，随时准备接受执行这个秘密任务。你的代号是秋蝉，你的另一个任务是作为秋蝉潜伏在日本人的内部，破坏他们的侵略行动。和你接头的是香港地下组织的幸存者于英，他昨天刚刚与组织上取得了联系。他将是你在香港最得力的助手，也是除我之外，唯一一个知道你身份的人。街头暗语是：“明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。”记住，看不见的危险，往往是最可怕的。今天这算是告别了。明天是你的生日，一直都说欠你一个礼物。告别。还是留在明天吧
我先生，终生为共产主义事业奋斗，党的利益高于一切。百折不挠，永不叛党。叶成军，抱歉，我来晚了。将军看起来气色不错，是不是有什么急报？啊，刚刚去会见了一位久未谋面的老朋友。那一定谈得很开心吧？啊，不好，没有交流。算了，不提他了。啊，我们走吧，香岛还等着我们呢。只要你跟我们合作，你就不用这么害怕了。被人给炸了，其他人呢？说，都牺牲了。小林换麦的时候跟我说，说楼下有可疑的人，让我赶紧去找你。可是我刚一出来，就看到一帮人冲了进去，然后等他们上了车，然后，然后家里就被炸了。都怪我，不怪你。别说，走，别看这里。
，先生，啊，欢迎欢迎。您这是要定制呢，还是要看成衣啊？哎呀，我一个朋友过生日，这礼物还没选好呢。哦，那您看看这几件啊，刚刚到的货，这料子可是英国的，款式新颖，送人很体面的。但是我朋友不喜欢洋装。他只喜欢收藏中式长衫，尤其是对这个盘扣啊，特别喜欢。中式长衫嘛、啊，这长衫我们店里款式就多了，不过最近没有什么现货。这先生若是今天要的话，恐怕来不及呀、啊。没关系，还有几天呢。你要是找一个好的师傅来做，还怕这衣服不体面吗？先生，您说的太对了。哎呀，这个长衫最好是量身定做。您知不知道您的那位朋友穿什么尺寸？最好他本人能够来店里一趟。尺寸不重要，他只收藏，平常不穿。哦，收藏。哎呀，您的这位朋友真的是很特别呀。那您随便看看啊，我去给您倒杯茶。一样。还是你帮我选吧，你比我有品味，请配合我们，余英同志。此情此景，感觉过去的几年里经常发生啊。连空气中弥漫的味道，都那么的相似。你说的对，但凡有你们出现的地方，都能闻到这股可恶的恶臭味。风帆，云雀。余英，我特别喜欢你们共产党的代号。这背后总隐藏着那些让人耐人寻味的意境，等待让我去探索。那你继续探索吧。像你们这种有代号的共产党，一般都是宁死不屈。以死殉国。你的上级是叫风帆吧？被一枪打死了，那场面不算难看。那你现在？还在这里浪费什么时间呢？嗯，想等着我求饶吗？我会做出和其他共产党人一样的选择。哎呀，别着急嘛。据我了解，有一只秋蝉会来找你，因为你的联络站已经暴露了。但他不知道，所以这可能是一场瓮中捉鳖的好戏。嗯，你看，是你帮我找到秋蝉呢，还是让我扮演一只假鱼鹰？要么你，要么我，你自己选。活着。永远比死更有意义。谁想死啊？可活着就得活得有所价值，死也一样。风帆牺牲，我就是香港地下党最高的领导。你不需要在这里故弄玄虚
，痛快点接下来就是你们该做选择题的时候了，要么你们就乖乖的跟我合作，要么就跟你们的老大一样，躺在里面。你们自己要想好了。将军阁下，您来了。这都是怎么回事？属下成功的诱杀了代号风帆，这个中共在香岛联络处的最高领导。什么？躺在里面的那个人，就是受风帆直接领导的香岛联络处的负责人余英。混蛋！我有没有跟你说过，在我没有来到香岛之前？禁止你一切行动！这么重要的共党分子，就这样让你打死了吗？啊！叶冲难以相信，地板上躺着的，就是要和自己接头的余英。这让叶冲感到。这将会是他一生中最艰难的一次潜伏。敌人现在事已至此，趁着消息还没有泄露出去，把这些人带回去严加审讯，审不出来直接枪毙。我,我知道一句暗语：明月别致惊阙，清风半掩明禅。明天下午一点，秋蝉会来接头。我可以帮你抓住他。依我看，你这控制局面的能力也太让人担忧了。你不知道吗？佐藤将军的安危关系着整个香岛的未来。你明知道这些人里很可能有共党分子，连手铐都不给他们戴，太大意了吧？我问你，为什么要枪杀我的线人？我会杀掉任何一个对佐藤将军构成生命威胁的共党分子。好了，我累了。宫本君提早来香岛这么久了，应该准备好了给佐藤将军接风的地方了吧这些人带回去，严加审讯。是。少爷，少爷，少爷，少爷。少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少走走，叔父啊，时事今夜不倒，还多亏了你们的关照。阿成这次回来，还是希望和你们共襄盛举。可是香港已经沦陷。
，人人朝不保夕，商业也陷入全面崩溃，留给香港商业的发展空间已经基本不存在了。实事企业家大业大，而且我父亲主要的生意也都在香港，阿成也没办法一个人跑到国外苟且偷安。但是在商言商，不论当政者是谁，我想总得给我们留一口喘息的机会吧。各位来宾，下面，让我们大家用热烈的掌声，欢迎池少爷上台致辞，掌声欢迎。呃，诸位，今朝有酒今朝醉。虽然我们生在乱世，但是有诸位在，香港就不会倒；有诸位在，香港商业就不会倒。香港商业不会倒宫本少佐，给我准备一间最好的包房。今天池家少爷把大事情给包了，没有多余的包房了。要不这样吧，您明天再来，我把最好的包房留给您，所有的消费我来付，您看怎么样？你知不知道站在你面前的是谁？你这家店是不是不想干？赶紧给我找包房去。放手！你把一间包房让给我们，我们可以出双倍的价格。你再用这笔钱赔给池先生不就行了？不然的话，今天你这家店可都要归我了。好，这就去准备。肖贵，嗯。干我们这行的，早就把生死置之度外了。我这次来找你，是有一事相求。何叔，我不清楚你是做哪一行的，但是你能不用“求”这个字吗？因为在这个世上，你是我唯一唯一的亲人，你明白吗？组织上没有看错人。何叔，你什么意思？是组织上让我找你的。我早就知道，你在一九三九年的上海，三月份，经过廖先生介绍，加入了中国共产党。我们现在说的话，不是主仆之间的关系，而是同为我们党的同志。你刚刚回到香港，有些情况。你还不是十分了解，我党在香港的地下组织遭受了毁灭性的打击，很多同志都惨死在日本人的手里，除了与风帆同志一起被害的战友，剩下的地下情报员全都跟组织失去了联系。就在刚刚，我们另一个重要的联络站又遭到了日本人的破坏，那里的同志也都牺牲了。请慢用。嗯，来吧，大家端起杯，为在香岛相聚，干杯！嗯，哦
，叶成军，你刚到香岛，要不要到底下去看看香岛最热闹的夜总会啊？这对你将来开展工作都会有用的。你的中国话好，不会让你感到尴尬的。小军，那我现在去了。啊，去吧去吧，放松一下，哈哈哈哈好好的玩一玩。<笑>我们需要你，找到剩下所有失联的同志们，重新建立起香港的地下党组织。何叔，作为一名共产党员，我愿意接受组织上给我的任何安排，甚至牺牲自己，我也不会犹豫。但是你知道，我刚刚回到香港，对于你刚才说的这些事情，我毫不知情。如果这件事情真像你说的这么危急的话，我觉得千万不能有任何闪失。所以，我恳请你向组织上汇报一下我的态度，而且我也希望能够征得组织上的同意，因为我觉得这件事情应该找一个更有能力的人来去领导。当然，如果这个人需要我去做任何事情的话，我绝对不会犹豫。这样吧，你什么时候想通了，你随时联系我。你先走吧，日本人现在到处通缉我，绝不能。让任何人看到我们在一起。しっかりきれいにするんだ。証拠は何も残すな。はあだはあだ。哈哈哈哈哈哈！将军阁下，嗯，叶冲是中国人。啊，这我知道。倒酒。嘿嘿嘿嘿嘿。啊，叶冲他是中国人，但他也不是中国人。对他你还不太了解。他自幼就拜在了清泉上野的门下，青年的时代就就读上海东亚同文书院，毕业后就在南满铁路株式会社任职。他还跟我们的天皇一起上过清泉先生的课，所以你现在就知道参谋总部为什么会重用他了吧？啊，我总觉得他不动声色的表面下。一定隐藏着不为人知的秘密。我不想死，大在怀疑叶冲吗？嗯，将军阁下
，我确实怀疑叶楚，因为他一出现就打死了一个不该被打死的人。嗯，他刚才打死的那个人，就是我策反的共产党谍报人员。八哥，什么？怎么回事？站住！把你们打扫一下没想到啊，你年纪轻轻居然会弹这首曲子。我也没想到啊，今天可以在这碰到知音，是先生的琴声吸引了我。也许会有，希望可以和先生交个朋友。你好，我叫池生。吉祥さん。你好。将军閣下お呼びです。よし、わかった。少ししたら行く。はい。不要害怕，啊。来，叶少佐是吧？中文说的不错。这世界上有很多意想不到的事情。我之所以中文说的不错，是因为我是中国人。是不是中国人现在对于我来说不重要？抱歉。啊，好刚为什么来这儿？你还有没有同伙？你说呀！快说！我想信你将军阁下，今天发生的意外是我的失误，让您受惊了。我只是失望，请您再给我一个将功补过的机会。据我了解，明天至一殿将有一条大鱼上钩。什么样的大鱼？就在我击杀共产党间谍代号鱼鹰的时候，得到重要情报，一个神秘人物将来到香岛，跟他碰头，执行重要任务。什么样的重要任务？我不知道，我只知道这个神秘人物的代号叫秋蝉。秋蝉，可以肯定的是，这个神秘人物一定有着非同寻常的价值。啊，看来你为荣誉做的准备，远比我想象的要多嘛！啊，<笑>那我就
，静候你的结果了。我是石生，老何让我来找你的。我叫魏国祥，香港地下党三号联络站，何刚的副手。老何人呢？在大世界的时候，他被日本人打死了。昨天他向我交代了很多，我该想到。